么大个商场，到底是在哪里拍宣传照呢？嗯，我们还要给任强，还有吴凯年这两位老总打电话，然后汇报一下接下来的工作和行程。哎，不好意思打扰一下，呃，请问你们知道策划部拍宣传照的地方在哪里吗？你找他们干嘛？哦，我去给他们送鞋子。我是新来的导购员，对这儿的环境还不太熟悉。那就慢慢熟悉。穿着 Prada， 就当自己是女魔头了。OK OK OK， 好好好。吃,吃点光，吃点光。黄总，你看一下。欢迎不带搭，换套衣服。啊，不错啊，不错，保持。OK， 让模特换上。啊，等一下。让叶总再确认一下吧。叶总有什么好的建议吗？拍宣传照的事儿，什么时候归你策划部？这策划部本来就是因为陈林百货艺术改造专门设立的，所以关于这种时尚品味的事情，当然由我们策划部来做了。听说之前你在杂志社做主编，还真没看出来。看叶总这审美眼光，真的是独树一帜，泯然大众，雌雄莫辨呀。那就各显神通，一人三套。得嘞。谢谢。机械元素，经典一套。拿那个。今年大热，编剧一套。把模特换上。经久不衰，自然一套。叶总真是好品味。我觉得呀。这两个模特的整体造型是不是不够时尚啊？你觉得呢？你是谁啊？我是服装的品牌代表。那你觉得该怎么调整？我觉得呀，整个造型都需要调整。都都需要调整啊？对啊，这个这种多层项链现在已经没有人戴了，太土了。而且这个，它本身就是亮片的衣服，再配上个亮片的包，就闪得眼睛都疼了。哎，好巧啊！怎么是你啊？怎么是你啊？我当时谁都时尚精啊，跑这儿来干嘛呀？对，两个人之间。我现在也在陈明百货工作了，以后咱们就是同事了。同事啊，这辈子不可能。这种小 case 就不劳烦您费心了啊。咱们俩之间不用客气。再说了，这宣传照本身就代表了公司的时尚品味嘛。来来，你看看，这两个模特的整体造型确实不够 fashion 啊，特别是那口红颜色。这样的肤色蜡黄，还有这暗红色的衣服，我的天哪，这哪是什么先进审美啊？这简直是快入土的即视感，我看见都有点害怕呢。对，麻烦再稍微差一点。哎，对对对对对，就这样。就你懂 fashion 是吧？哎，好，下一组。好，我们这一组流线时尚。哈<笑>我棉被，套渔网。拼麻袋，这哪来什么时尚嘛？这是要拍什么搞笑视频吗？我说导购员女士，你不在你的专柜好好工作，跑这儿来捣乱呀？我没有捣乱，我是在真诚的提意见啊。你是时尚专家吗？美就是时尚，而美是没有身份界限的。我虽然是个小小的导购员，但并不代表我不懂得审美啊。那你也不能跟叶总顶嘴呀！去把你的店长叫过来。叶总。我在这家店当店长这么久，我还真的从来都没有遇到过这样的情况。你上班第一天就敢得罪叶总，你明天是不是该得罪李总啊？我真的是好心，你是真的搞不清楚状况还是故意的？那种事儿轮得到你管吗？
你要是不想在这儿工作 ，OK， 那你早没有人拦着你。对不起，我下次一定会注意的。你自己好好反省一下吧。谢谢你给我准备的晚餐。你甚至准备你一个人的了吗？你多做一份我都会累死你啊！我没有这个义务。规定十八条，餐桌之外不许吃东西。的鸡胸肉有什么好吃的？啊！你这样切肉很像在做手术哎。听说过啊，吃独食会拉肚子的，对，就是腹泻。还有，你爸没教过你“食不言，寝不语”吗？没有啊，嘿嘿，我都是你小姨带大的。关联是双向的。如果你最近正在垂涎某样东西，也有可能因此食量大增。怪不得我最近老是饿，求而不得的东西实在是太多了。原来这些都是有科学依据的呀。
。现在规定二十八条，谁污染谁负责，把地面擦干净。知道了，擦还不行吗？又扔错了，还想捡垃圾啊